ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലേണേഴ്സ് ഇന്ന് എൻ എം എം എസ് എക്സാമിൻ്റെ കെമിസ്ട്രിയിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില കോൺസെപ്റ്റുകളും അവയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സോ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക സോ നമ്മൾ ആദ്യം കിടക്കുന്നത് പീരിയോഡിക് ടേബിളിലേക്കാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ നിങ്ങൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പീരിയോഡിക് ടേബിളിനെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പീരിയോഡിക് ടേബിൾ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളാണ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഇനി ഈ ടേബിളിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി പതിനെട്ട് എലമെൻറ്റുകളാണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എത്ര എലമെൻറ്റുകളാണ് നൂറ്റി പതിനെട്ട് എത്ര എലമെൻറ്റുകളാണ് നൂറ്റി പതിനെട്ട് എലമെൻറ്റ് അതിൽ ആദ്യം കാണുന്ന എലമെൻറ്റിന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ആദ്യം കാണുന്ന എലമെൻറ്റ് ആദ്യം കാണുന്ന എലമെൻറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ആറ്റോമിക നമ്പർ എത്രയാണ് ഒന്നാണ് ആദ്യം കാണുന്നതായതുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ ഒന്നാണ് അതുപോലെ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് മക്കളെ എന്ത് ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആറ്റം ആരാണ് ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആറ്റം ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആറ്റം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ യെസ് ഇനി ഈ നൂറ്റി പതിനെട്ട് എലമെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായി വരുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനമായി വരുന്നത് ഒഗ്നസോണാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഏറ്റവും അവസാനമായി വരുന്നത് ഒഗ്നസോണാണ് അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴേക്കും എലമെൻസിനെ നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ സൈഡിലേക്കും എലമെൻറ്റുകളെ നോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് നോട്ട് ചെയ്യുന്നവയെ ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്നാണ് പറയുക എന്താണ് പറയുക ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്ന് താഴേക്ക് നോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്ന് പറയും ഇനി സൈഡിലേക്കാണ് എലമെൻറ്റുകളെ പറയുന്നതെങ്കിൽ അതിനെന്ത് പറയും പിരീഡുകൾ എന്നും പറയും എന്ത് പറയും പിരീഡുകൾ എന്നും പറയും ഓക്കെ താഴേക്കാണെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് സൈഡിലേക്കാണെങ്കിൽ പിരീഡുകൾ എന്ന് പറയും ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ താഴേക്ക് എഴുതുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ എത്ര എണ്ണമുണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എത്ര ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കൂ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അങ്ങനെ തുടങ്ങി തുടങ്ങി പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് എത്ര ഗ്രൂപ്പുകളാണ് പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾ സൈഡിലേക്ക് എണ്ണി നോക്കൂ സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സൈഡിലേക്ക് എണ്ണി എണ്ണി പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവസാനം കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും എത്ര പിരീഡുകളാണ് ഏഴ് പിരീഡുകൾ അപ്പോൾ മക്കളെ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും പഠിച്ചു വയ്ക്കണം പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളും അതുപോലെ ഏഴ് പിരീഡുകളും പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളും ഏഴ് പിരീഡുകളും അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സ്മോളസ്റ്റ് ആറ്റമീസ് ഡാഷ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ ആറ്റമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ കാർബൺ യുറാനിയം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അറിയാം ഞാൻ ഓൾറെഡി അത് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ എ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അതായത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് റെഡി ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാലൻസി ഓഫ് ദ കാർബൺ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഓൾ കോമ്പൗണ്ട് അതായത് കാർബണിൻ്റെ വാലൻസി ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സംയോജകത എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് കാർബണിൻ്റെ വാലൻസി അപ്പോൾ കാർബണിന് തുടർച്ചയായിട്ട് നാല് ആറ്റങ്ങളുമായി കൂടി ചേരാൻ പറ്റും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നാല് ആറ്റങ്ങളുമായിട്ട് സംയോജിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതിനെയാണ് മക്കളെ എന്ത് പറയുക വാലൻസി എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ വാലൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല എത്ര ആറ്റങ്ങളുമായി കൂടിച്ചേരാൻ പറ്റുന്നോ അതാണ് അതിൻ്റെ വാലൻസി റെഡി അപ്പോൾ കാർബൺ ഇവിടെ നാല് ആറ്റങ്ങളായിട്ടാണ് പരമാവധി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൂടിച്ചേരാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് സോ ഇവിടെ കാർബണിൻ്റെ വാലൻസി ആണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ കാർബണിൻ്റെ വാലൻസി മറ്റൊന്നുമല്ല ഓപ്ഷൻ നമ്പർ എ ഫോർ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ റെഡി ഓപ്ഷൻ നമ്പർ എ ഫോർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ദ മോസ്റ്റ് എബണ്ടൻ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇൻ ദ എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് എർത്ത് ക്രസ്റ്റിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും എബണ്ടൻ്റ് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നൈട്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഏതാണ് അവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ യെസ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഓക്സിജൻ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ
ഏതാണ് അവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ പറയൂ പറയൂ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ യെസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ എ ആണ് മക്കളെ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ എ ഫ്ലൂറിൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആരാണ് ഫ്ലൂറിൻ കാരണം ഫ്ലൂറിന് തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന എല്ലാ ഇലക്ട്രോണുകളെയും വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണുകളെ വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് കൂടുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഉള്ളത് ഫ്ലൂറിനാണ് ആ ഫ്ലൂറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ഫോർ ആണ് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാസ് ഓഫ് എൻ ആറ്റം ഇൻ ദ എലമെൻറ്റ് ഈസ് ഡാഷ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ മാസിനെ എന്താണ് പറയുക അപ്പം നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആറ്റോമിക് മാസ് മോളാർ മാസ് ആറ്റോമിസിറ്റി നൻ ഓഫ് ദീസ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ് നൻ ഓഫ് ദീസ് കാണുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പോകരുത് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആറ്റോമിക് മാസാണ് സോ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ എ ആണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ അതിൽ കൂടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടിയും പറഞ്ഞു തരാം ഒരു എലമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് സോഡിയം എന്നൊരു എലമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തെഴുതുകയാണ് അതിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ എഴുതുകയാണ് അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് അതിൻ്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ എഴുതുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എലമെൻറ്റ് ഒരു മൂലകം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതുന്ന നമ്പർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും മാസ് നമ്പർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ താഴെ എഴുതുന്ന നമ്പർ എന്തായിരിക്കും ആറ്റോമിക നമ്പർ ആയിരിക്കും ആറ്റോമിക നമ്പർ ആയിരിക്കും പഠിച്ചു വെക്കണത് റെഡി അപ്പോൾ മാസ് നമ്പർ മുകളിലും ആറ്റോമിക നമ്പർ താഴെ ആയിരിക്കും എഴുതുന്നുണ്ടാവുക ഈ ഒരു ചെറിയ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ മാസ് നമ്പറും താഴെ ആറ്റോമിക നമ്പറാണ് എഴുതുന്നത് റെഡി ഇനി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ മാസ് നമ്പർ ഓഫ് കാൽസ്യം ഫോർട്ടി ട്വൻറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാം ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതുന്നത് മാസ് നമ്പറും താഴെ എഴുതുന്നത് എന്താണ് ആറ്റോമിക നമ്പറാണ് സോ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഇവിടെ മക്കളെ പറയൂ യെസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ടു ആ നാൽപ്പത് ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ മുകളിൽ എഴുതുന്നത് മാസ് നമ്പർ താഴെ എഴുതുന്നത് ആറ്റോമിക നമ്പർ അത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് റെഡി ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഹീലിയം ഈസ് ഡാഷ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് മോണോ ആറ്റോമിക് ഡൈ ആറ്റോമിക് പോളി ആറ്റോമിക് നൺ ഓഫ് ദീസ് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്ന ആൻസർ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ എ മോണോ ആറ്റോമിക് ആണ് മോണോ ആറ്റോമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ്റം മാത്രം എന്താണ് ഒരു ആറ്റം അങ്ങനെ ഒരു ആറ്റമായി നിൽക്കുന്നത് ആരാണ് എച്ച് ഇ ആണ് എച്ച് ഇ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഡൈ ആറ്റോമിക്കിന് എക്സാമ്പിൾ ആരൊക്കെയാണ് ഡൈ ആറ്റോമിക് ഡൈ ആറ്റോമിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു കളർ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല അല്ലേ നമുക്ക് അടുത്ത കളർ എടുക്കാം എന്താണ് രണ്ട് ആറ്റാണ് രണ്ട് ആറ്റം ഡൈ ആറ്റോമിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ആറ്റമാണ് രണ്ട് ആറ്റം വരുന്നത് ആർക്കൊക്കെയാണ് എച്ച് ടു ഒ ടു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എലമെൻറ്റുകൾക്കാണ് റെഡി ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പോളി ആറ്റോമിക് ആണ് പോളി ആറ്റോമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർ ദാൻ മോർ ദാൻ എത്ര ആ ടു ആറ്റംസ് മോർ ദാൻ ടു ആറ്റംസ് രണ്ടിലധികം മാറ്റങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക പോളി ആറ്റോമിക് എന്ന് പറയുക അതിനുദാഹരണം സൾഫർ പോലുള്ള എലമെൻറ്റുകളാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് മോണോ ആറ്റോമിക് ആണ് ഇനി മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് യൂണിറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മാസ് ഓഫ് ദ ആറ്റം ഓഫ് എൻ എലമെൻറ്റ് ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ മാസ് ആറ്റോമിക മാസ് അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് യൂണിറ്റ് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഗ്രാമ് കിലോഗ്രാമ് ലിറ്റർ ആറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് ഓപ്ഷൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ എത്രയാണ് യെസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഡി ആറ്റോമിക മാസ് യൂണിറ്റ് ഇതിന് നമ്മൾ എ എം യു എന്നൊക്കെയാണ് ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് പറയുന്നത് ആറ്റോമിക മാസ് യൂണിറ്റ് എ എം യു അപ്പൊ വൺ എ എം യു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചോളും സോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് പറയുന്നത് ഏത് യൂണിറ്റിലാണ് മക്കളെ ആറ്റോമിക മാസ് യൂണിറ്റ
ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ദ റയറസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ഇൻ ദ എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് എർത്ത് ക്രസ്റ്റിൽ കാണപ്പെടുന്ന റയറസ്റ്റ് ഏറ്റവും റയറായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന എലമെൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കുറവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റയറായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന എലമെൻ്റ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്സിജൻ സിലിക്കൺ ഹീലിയം അസ്റ്റാറ്റി ഏതാണടാ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ യെസ് വെരി ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഡി ആണ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഡി അസ്താത്തിനാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അസ്റ്റാറ്റിൻ എന്നാണ് പറയുക നിങ്ങൾ ഈ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് നോക്കിയേ ഓക്സിജൻ കേട്ട് പരിചയമുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് സിലിക്കൺ കേട്ട് പരിചയമുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് ഹീലിയം കേട്ട് പരിചയമുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് അസ്റ്റാറ്റിൻ കേട്ടിട്ടേയില്ല ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ കേൾക്കാത്ത എലമെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ എന്തായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് റയറായിട്ട് എർത്ത് ക്രസ്റ്റിൽ കാണപ്പെടുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഡി ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ റെഡി ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന് ഇതാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ലാറ്റിൻ നെയിം ഓഫ് അയേൺ അയേണിൻ്റെ ഇരുമ്പിൻ്റെ ലാറ്റിൻ പദമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ നാല് ഓപ്ഷൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആരാണ് ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കട്ടെ റെഡി നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഒരു ടേബിളിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കെമിസ്ട്രി ബുക്ക് എടുത്ത് എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് ആൻസർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ എൻ എം എം എസ് ക്ലാസ്സുകൾക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുമായിട്ട് ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഇത് പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക സോ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേക്കും 